ang Estados Unidos ang tinaguri ang strongest military force sa mundo dahil sa pinakamalaki nitong advanced weapon at mapaminsalang nuclear warheads. Pero sa oras na pumutok ang kinatatakotang full-scale nuclear war, ano-ano nga ba ang mga lugar na unang pupuntiriyahin ng U.S.? Sa mga nagdaang dekada ay marami ng mga bansa ang sumunod sa United States pagdating sa pagde-develop ng mga mapaminsalang nuclear weapons at isa sa mga bansang ito ay ang Russia. Ang Russia ang sumunod sa US pagdating sa pinakamalakas na military forces sa buong mundo. Kaya naman sa oras na magsalpukan ang dalawang bansang ito ay siguradong magpupunga ito ng malawakang gera. Bagamat maraming mga sitwasyon kung saan nagkainitan ang Russia at United States sa muntika nang magresulta sa kinatatakotang nuclear war, nagawa pa din itong mapigilan ng mga bansa hanggang sa kasalukuyan. Pero ano nga ba ang pumigil sa mga makapangyariang bansa gaya ng Estados Unidos na maglungsad ng isang full-scale nuclear war? Well, ang pagpigil na ito ay maaaring sa pinanghahawakang Mutual Assured Destruction Doctrine o MAD Doctrine. Ito ay isang doctrine ng military strategy kung saan ang pag-atake ng isang nuclear arm country gaya ng US sa isa pang nuclear arm defender gaya ng Russia ay maaaring mauwi sa pagkasira ng parehong bansa dahil pareho silang may kakayahan na magpakawala ng malalakas na nuclear bombs. Sa madaling salita, kung ang dalawang bansa na parehong may nuclear weapons ay nagsimula ng gera, magtudulot lang ito ng pagkawasak ng parehong teritoryo. Ito mismo ang iniiwasan ng mga nuclear armed countries gaya ng US, Russia, France, China, India at iba pa. Kung tutuusin, epektibo rin ang MAD Doctrine sa pagpapanatili ng nuclear deterrence o pagpapanatili sa kapayapaan sa pagitan ng mga nuclear armed countries. Sabi nga ng isang sikat na military strategist na si Sun Tzu, the best way to win a war is to never have started one in the first place. Pero alam natin na lahat ng pagpipigil ay may hangganan din. Dahil sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at United States at mga gera na nangyayari sa kasulukuyan, hindi malabo na mauwi ito sa isang malawakang digmaan na magtutulot ng pagkalapit sa mga poton na maglulungsad ng isang nuclear war. Sa oras na mangyari ito, ano nga ba ang mga lugar na pupuntiryahin ng number one military powerhouse para masigurado ang kanilang tagumpay? Kung susuguri nila ang Russia ang mauuna sa listahan ng United States na atakihin ay ang European region ng Russia, bakit una sa lahat ang European Russia ay ang pinaka-populated part ng rehiyon ng Russia. Tinatayang 75% ng kabuoang Russia population ang nakatira rito na pumapalo sa estimated 113 million people, Russia citizens. Ayon sa analysis ng dating Secretary of Defense, Robert McNamara noong 1962 sa oras na masira ang 25% ng population ng Russia nakatumbas ng 55 million katao at mawasak ang hikit sa two-third ng kanilang industrial capacity tiyak na mahihirapan silang makabangon muli Anong klase naman kaya ng nuclear weapon ang pinakamabisang armas na maaaring gamitin ng United States laban sa Russia? Ang mga nuclear armed countries ay nakapag-develop ng iba't ibang delivery system pagdating sa pagla-launch ng kanilang warhead. Sa Estados Unidos naman, ang kanilang strategic nuclear arsenal ay binubuo ng tinaguriang nuclear triad at ang mga ito ay ang land-based ICBMs 
o Intercontinental Ballistic Missile, Submarine Launch Ballistic Missiles o SLBM at Air Base Nuclear Heavy Bombers. Ayon sa U.S. Department of Defense, ang Intercontinental Ballistic Missiles ang pinaka-responsive na delivery system sa lahat ng NASA Nuclear Triad. Kayang-kayang i-check ang mga ICBM nuclear silos sa loob lamang ng limang minuto ng pag-utos ng U.S. President. Mataas din ang accuracy rate nito pagdating sa pag-target ng mga lugar sa libo-libong kilometro ang layo. Ang tanong, gagamitin kaya ito ng U.S. bilang counter-attack sa oras ng isang nuclear war? Ang sagot ay hindi. Dahil ang Intercontinental Ballistic Missiles ay nireserba lang ng US sa mga high priority targets at hindi nila pwedeng hayaan na maubos kaagad ang pinakaalas nila bago pa mas uminit ang laban. Sunod sa pagpipili ang gamitin ng United States ay ang Air Base Strategic Nuclear Heavy Bombers. Mabisa itong gamitin dahil sa flexibility ng mga strategic bombers na baguhin ang target mid-flight at ipawidro agad sa oras na tapos na ang mga misyon. Pero ang downside naman ay ang mabagal nitong response time na hindi kaya sa ICBM. At ang increased vulnerability nito dahil maaaring pasabugi ng mga kalaban ang mga fighter jets sa gitna ng pag-atake dahil sa risk na ito ay hindi rin ideal gamitin ang strategic heavy bombers pagdating sa isang nuclear attack. Ang natitirang option na lang ay ang submarine launch ballistic missiles sa pinakamatibay pagdating sa enemy attacks at kayang-kayang mag-launch ng nuclear missiles sa mabilis na travel speed at may ilang libong kilometrong range capacity. Pero ang paggamit ng SLBM ay mas komplikado kesa sa ICBM na kailangan lang ng pagpindot ng button mula sa Office of the President. Ang Submarine Launch Ballistic Missile gaya ng Trident 2 D5 na isang 3-stage solid fuel inertially guided missile na may range na umaabot sa 4,000 nautical miles. Ang nuclear missile mula sa Trident 2 D5 ay inilulungsad sa pamamagitan ng pressure mula sa gas expansion sa loob ng launch tube. Sa oras na umabot na sa surface ng karagatan, ang missile sumasa ilalim naman ito na tinatawag na boost space kung saan na-expand ang first, second at third stage rocket motor nito. Pagkatapos naman ng third stage motor separation, ang missile ay nagde-deploy ulit sa re-entry bodies hanggang sa marating nito ang target. Para masunod ang analysis ni Robert McNamara, kakailanganin ng US ng at least 200 nuclear warheads para atakin ang dalawang daan na syudad sa populated na parte ng European Russia at ilang major cities sa iba pang rehiyon ayon sa 2023 data ng Armed Control Association. Ang US ay meron ng nakahandang 1,549 strategic warheads habang ang Russia naman ay may 1,419. Kaya alinman sa dalawang bansang ito ang maisipang unang umatake, tiyak na pareho lang itong mauuwi sa kinatatakotang nuclear war. Sa kasalukuyan, nagtatansyahan pa ang mga nuclear armed countries gaya ng Russia, United States, pero hindi natin alam kung hanggang saan naabok ang pagpipigil nila na malungsad ang totoong gera. Sa tingin mo, Sino ang mananalo sa pagitan ng Russia at US kung sakaling mangyari ang kinatatakotang tigmaan?